El Desgarador Funeral de la Princesa Diana. Recordando su trágica vida. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy la Duquesa de Cambridge. Estoy aquí para mantener los actualizados con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Han surgido nuevos secretos que erogen luz sobre Lady Diana 26 años después de su trágica muerte. Hoy, lo acercamos a todas estas actualizaciones, brindando información íntima y análisis crítico que solo los grandes retratos pueden ofrecer. Estén atentos, ya que respondemos algunas de las preguntas más enigmáticas que roden este evento. Una de las preguntas que surge es cómo reaccionó la reina Isabel ante esta pérdida. Sobre todo porque el príncipe Carlos se negó a usar un traje negro. ¿Qué más ha escondido la corona sobre todo esto? Hoy, en tu canal de confianza. Great semblances, desvelaremos estos misterios. La primadora partida de Diana de Gales Hayes 26 años conmocionó al mundo entero y marcó un punto de inflexión para la monarquía británica. La fría respuesta de la reina Isabel II después del accidente que cobró la vida de Diana en Paris el 31 de agosto de 1997 fue muy enfatizada. La monarca crea que el evento debía tratarse de manera privada y familiar, especialmente considerando que Diana ya no era miembro oficial de la familia real. Sin embargo, las fuertes reacciones y el malestar entre la sociedad británica la obligaron a romper varias reglas de conducta y protocolo. Lo que la permiso de mostrar humanidad y cercanía a los quidadanos que esteban consternados por la trágica pérdida de la querida, Princesa del Pueblo. En el primer mensaje en vivo de la reina Isabel II tras el fallecimiento de Diana, definió a Diana a nivel personal como un ser humano excepcional y una madre admirable que no buscaba el duelo público fuera de sus mensajes navideños. La reina solo había hablado en televisión una vez antes, en 1991, durante el conflicto de la Guerra del Golfo. Vestida de negro de paisa cabeza. Con una visible concentración de personas reunidas fuera de las puertas del palacio, se dirigió a la nación. La monarquía describió a Diana como un ser humano magnífico, describió, la admiro a ella y a su reputación por su energía y compromiso con los demás, y especialmente por su devoción por sus dos hijos. Nadie que haya conocido a Diana la Olvidara Jamas. Por primera vez, la bandera británica andió a media hasta en el Palacio de Buckingham, lo que significa una gran pérdida. En otras ocasiones, cuando la reina estaba ausente de su residencia, andaba el estandarte real, la bandera que representa la presencia de la reina. Sin embargo, Después de la tragedia de Diana, cuando la reina salió del palacio de Buckingham para asistir al funeral, el estandarte real fue reemplazado por la bandera que pertenece a Diana, que andió a media hasta durante el resto del día. Que señalar que el uso del estandarte real está reservado exclusivamente a los miembros de la familia real. Esta desviación del protocolo fue significativa. Además, el estandarte real se colocó en el ataúd de la princesa de Gales, aunque este símbolo solo lo utilizan los miembros de la familia real. A pesar de que ya no es miembro de la familia real debido a su divorcio del príncipe Carlos un año antes de su trágico final, la pancarta cubría su ataúd desde que salió de Paris hasta que llegó a Londres. El personal militar estacionado en la Embajada Británica en Francia, conocido como Shirichi, 
Declaro en Sky Channel que fue su decisión usar el estandarte real, asumiendo la responsabilidad de romper el protocolo. El 6 de septiembre. Más de un millón de personas leneran los cales para presenciar la gran procesión funebre que comenzó en Hyde Park y recorrió 13 kilómetros hasta el Palacio de St. James. Se estima que 2.500 millones de personas en todo el mundo viran minuto a minuto el funeral televisado desde sus hogares. El Fertro Transportado en un carruaje tirado por cuatro caballos y escoltado por la Guardia Real. Descansaba bajo la bandera real adornada con tres arreglos florales. Un remo fue ofrecido por la madre de Diana. Otro por sus hermanos y el tercero por sus hijos. Estas imágenes de aquel día quedan grabadas en la historia. La solemnidad de la reina Isabel II fue evidente cuando la procesión pasó por las puertas del Palacio de Buckingham. Ella agachó la cabeza. Un gesto de profundo respeto y reconocimiento. El momento capturó las emociones que rodearon la pérdida de Lady Diana. Sin embargo. Las imágenes más conmovedoras fueron las de los príncipes William y Harry Caminando detrás de la taúd de su madre con la tristeza grabada en sus rostros. Los acompañaban su padre, el príncipe Carlos, su abuelo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y su tío, Charles Spencer, hermano de Diana. Años más tarde. Charles Spencer reveló que la decisión de que los dos jóvenes príncipes marcaron detrás de la taúd de su madre la parisio un error un tanto cruel. Caminar detrás del cuerpo de su hermana. Devastados por la pérdida de su madre. Fue una experiencia increíblemente desafiante para ellos. Harry expresó que en ningún niño se la deba pedir que haga tal cosa. Sin embargo, con el tiempo encontró consuelo en Haber completo con ese deber y reconoció que fue una de las cosas más difíciles que ha hecho en su vida. El príncipe Carlos Caso Gran Revuelo al lucir un traje azul en lugar del tradicional traje negro que dictaba el protocolo funebre para el acto conmemorativo de Diana. Esta decisión suscitó numerosas teorías y especulaciones. Una teoría destacada sugiere que fue un gesto final para reconocer su fracaso como esposo y mostrar remordimiento por no ser una buena pareja para Diana. Al no vestir de negro. Puede haber querido transmitir que no merecía llorarla de la misma manera que lo hicieron otros. Fue una admisión sutil de culpa y arrepentimiento. Otra teoría propone que Charles quería rendir homenaje a su difunta ex esposa. Se especula que Diana ya había elegido este particular traje azul para él cuando se casaron. También, algunos que Charles se veía más guapo en azul marino que en cualquier otro color. Juicio. La verdadera razón de su elección sigue siendo una cuestión de proyecto. La ceremonia funebre tuvo lugar en la abadía de Westminster, con la asistencia de aproximadamente 2.000 invitados. Entre ellos se encontraban muchas figuras conocidas, como Tony Blair, Hillary Clinton, Tom Cruise, Luciano Pavarotti, George Clooney, Nicole Kidman, Donatella Versace, Anna Wintour y Steven Spielberg. Elton John, un amigo cercano de Diana, entregó uno de los momentos más emotivos del día cuando interpretó una versión modificada de su canción Candle in the Wind como tributo a la princesa. La letra se rescribió en su honor y se convirtió en una interpretación icónica y llena de lágrimas que resonó profundamente entre los dolientes. Después de la ceremonia, 
Mientras el ataúd de Diana era ibado al altar. El público mostró su amor y dolor colmando de flores el camino. Los quitadanos se reunieron en los cales, orojando flores a la procesión. El lugar de descanso final de Diana es una isla en un lago artificial en Althorpe, el hogar ancestral de su familia. A lo largo de los años, se ha convertido en un lugar de peregrinaje para muchos admiradores y fans de la princesa. La reina Isabel II y la reina madre esperaban el cortejo de Diana en la entrada de la abadía de Westminster. Mostrando una muestra inequívoca de admiración por Lady Diana. La presencia de la reina madre y la inclinación de cabeza de la reina fueron gestos de reconocimiento y respeto. Tales demostraciones de cortesia no se ven a menudo por parte de la reina Hacia los Dimas. Ya que generalmente se espera que los Dimas muestren deferencia Hacia ella. Este pequeño pero significativo acto de cortesia desempeñó un papel vital en la reconciliación de muchos británicos con la corona. Luego de la fría respuesta inicial al falecimiento de Lady Diana. En conclusión, el funeral de Lady Diana sigue siendo un recuerdo imborable en los corazones y las mentes de personas de todo el mundo. El impacto emocional de su pérdida. La grandeza de la ceremonia y las controversias que rodaron el evento continúan cativando nuestra conciencia colectiva. Mientras reflexionamos sobre ese día histórica, lo invitamos a compartir sus recuerdos y experiencias de donde estuvo y como experimentó el funeral de Lady Diana. Finalmente, quiero decir muchas gracias por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Hagano saber a mi y a te do sus sentimientos comentando su opinión sobre este video. Soy la duquesa de Cambridge. Nos vemos en el próximo video.